നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലിന്റെ ഭൂമി മറിച്ചു വിൽക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമത്തിനെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ മില്ലിൽ യോഗം ചേരാനെത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു കലഞ്ഞൂരിലെ പൂമരുതിക്കുഴി നിവാസികൾ പുലിപ്പേടിയിൽ വന്യമൃഗശല്യം ഏറിയതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസിയുടെ പശുക്കുട്ടിയെ പുലി കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ നേരിൽ കണ്ടതായി സ്ഥിരീകരണം ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളെ പിടികൂടിയ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് പത്തനാപുരം പോലീസിന്റെ അനുമോദനം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടത്തി പുനലൂർ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലിന്റെ ഭൂമി മറിച്ചു വിൽക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രമത്തിനെതിരെ പുനലൂരിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ മില്ലിൽ യോഗം ചേരാനെത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പേപ്പർ മില്ലിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ മിൽ വേഗത്തിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത മാനേജ്മെന്റ് നടപടിയും ഭൂമി വിൽപ്പനാ ശ്രമവുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശവാസികൾ നൂറ്റിയൻപത് വർഷമായി വീട് വെച്ച് താമസിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലം കമ്പനിയുടേതാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയുമെന്ന് എസ് ബിജു പറഞ്ഞു നിലവിലെ മിൽ മാനേജ്മെന്റ് എസ് ടി കെ എന്ന ഒരു വ്യാജ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് ഭൂമി മറിച്ചു വിൽക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എസ് ബിജു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പേപ്പർ മില്ലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി മറിച്ചു വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച മിൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേക യോഗം കൂടുന്നുവെന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ ശനിയാഴ്ച പേപ്പർ മില്ലിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്കുള്ള പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്പറുകളോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വിധി വ്യാജമായി ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു അവരെന്താ വിചാരിച്ചേ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നോ അവസാനം ആ ഉത്തരവ് പിൻബലത്തിൽ ഈ കല്ലുമല ഭാഗത്തെയും കാഞ്ഞിരമല ഭാഗത്തെയും ആളുകളെ ചില ഏജന്റുമാർ നല്ല കുടവേറുള്ള ചില ഏജന്റുമാർ സമീപിച്ചു വിധി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് കാശ് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പട്ടയം ഞങ്ങൾ എഴുതി തരാം അവർ ചോദിച്ചു അല്ലയോ നേതാവ് എങ്ങനെ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പേപ്പർ മില്ലിന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തു അല്ലേ അതല്ല ഞങ്ങൾ പുതിയ കമ്പനിയുടെ പേരിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ മില്ലിന്റെ വസ്തു എഴുതി മാറ്റും എഴുതി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പട്ടയം തരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടും അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദാണ്ട വരുന്നത് പുതിയ ഒരു കമ്പനി എസ് ടി കെ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡെസ്റ്റൻ ഗ്രാനേറ്റ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലും ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരമാണ് മില്ലിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ധാരണ മുഴുവൻ പേപ്പർ മില്ലും ഗവൺമെന്റുമാണ് അപ്പൊ വരുന്നു പേപ്പർ മില്ലിന്റെ കൈവശത്തിലില്ലാത്ത ഭൂമി അതായത് പേപ്പർ മില്ലിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തുള്ള ഭൂമി കാഞ്ഞിരമല പേപ്പർ കല്ലുമല അടക്കമുള്ള സ്ഥലം ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത തുകയ്ക്ക് എസ് ഡി കെ പേപ്പർ ആൻഡ് ബോർഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ദർശൻ ഗാരേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പേർക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗും വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്നേ ദിവസം അവിടെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേകം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് നെറ്റിൽ പ്രത്യേകം ചെയ്താൽ മതി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കല്ലുമലയിലെയും കാഞ്ഞിരമലയിലെ ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ഇന്നേ ദിവസം ഇന്നേ ദിവസം കൃത്യമായി എസ് ഡി കെ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ മില്ലിൽ മാനേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഡാൽമിയുടെ കയ്യിലിരുന്നപ്പോഴും അതിനു മുമ്പത്തെ മാലിന് ഇരുന്നപ്പോഴും ഈ പേപ്പർ മില്ല് കാഞ്ഞിര മില്ല ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും പേപ്പർ മില്ല് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളല്ല ഒരിക്കൽ പോലും പേപ്പർ മില്ലിന്റെ കൈവശം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൈവശക്കാരെ മറന്നുകൊണ്ട് കൈവശക്കാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു പേപ്പർ കമ്പനി ഒരു ബബിൾ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ ജനകീയമായി തടയും തടയുന്നതിന് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പൂർവികന്മാർ സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കുടിവാർത്ത് നട്ടുദേഹണങ്ങൾ നടത്തി വീട് വെച്ച് സ്വസ്ഥമായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടാൻ ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ കൈവശം കിട്ടിയിട്ട് വെറും മുപ്പത് വർഷമേ ആയുള്ളൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഫോൾസ് അഫിഡവിറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൊടുത്ത ഫോൾസ് അഫിഡവിറ്റ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബലത്തിൽ ഈ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ ഈ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായാൽ പേപ്പർ മിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും അവർക്ക് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മില്ല് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ നിയമപരമായി നമ്മൾ അതിനെ ചെറുക്കും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തോടെ നമ്മൾ ചെറുക്കും തുടർന്ന് മില്ലിൽ യോഗത്തിനെത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു സി പി എം പുനലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടൈറ്റസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കാസ്ലസ് ജൂനിയർ പുനലൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ അംജദ് ബിനു നജ്മ സബീന കബീർ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് സോമശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പേപ്പർ മിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചൂഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി തിങ്കളാഴ്ച ഇടതുമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൈലൈൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ കണ്ണൂരിലെ പൂമരതിക്കുഴി നിവാസികൾ പുലിപ്പേടിയിൽ വന്യമൃഗശല്യം ഏറിയതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ പശുക്കുട്ടിയെ പുലി കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ നേരിൽ കണ്ടതായി സ്ഥിരീകരണം പത്തനാപുരം ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് കലഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ പൂമരുതിക്കുഴിയിലാണ് പുലിശല്യം രൂക്ഷമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പശുക്കുട്ടിയെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നത് സ്ഥലവാസികൾ നേരിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത് നിരവധി ആടുമാടുകൾ വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചത്തൊടുങ്ങി എന്നാൽ ഏത് ജീവിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പൂമരുതിക്കുഴി കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുടെ പശുക്കുട്ടിയെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ നേരിൽ കണ്ടതോടെയാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടുതൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും പുലി ഭക്ഷിച്ചതായാണ് അനുമാനം രണ്ടു മാസത്തിനിടെ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുടെ അഞ്ച് വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചത്തത് പുലർച്ചെ ടാപ്പിങ്ങിനും മറ്റും പുറപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളും പ്രദേശവാസികളും പുലിപ്പേടിയിലാണ് കുട്ടികളെ വീടിന് വെളിയിൽ ഇറക്കുന്നതിനോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അയക്കുന്നതിനോ പ്രദേശവാസികൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ അതുപോലെ തന്നെ ആന കയറി പിന്നെ അയ്യത്തെ എല്ലാം തെങ്ങും റബ്ബറും തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ തോട്ടത്തിലെ തന്നെ സനീമിന്റെ തോട്ടത്തിലെ റബ്ബറും കവുങ്ങും തെങ്ങും എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ പോറശ്ശാരെ വിളിക്കുകയും പോലെ പോറശ്ശാരെ ഇവിടെ വരുവോ അതിനുള്ള അനു പിന്നെ നടപടി എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നന്വേഷിക്കാനെ കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ നിയമപരമായ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാവിലെ ഇറങ്ങി ജോലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമായി കാട്ടി വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്നെ ഭീഷണി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയം കൊണ്ട് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോലും പോകാൻ നോക്കാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് മുന്നേ എന്റെ മോനെ മുറ്റത്ത് വന്നു കുത്തി അതും ഒരു എനിക്കൊരു പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചെലവായതാണ് ഈ പുലി വന്നിട്ട് ഈ പശുവിനെ മൂരിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അതിന് എന്റെ അളിയനും കുഞ്ഞും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ സൗണ്ട് പട്ടിയുടെ കുറെ കേട്ടാണ് സൗണ്ടുമായിട്ടാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാൻ നേരത്താണ് ഈ പുലി ഈ മൂരിയെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചാടിക്കേറി കഥ പറച്ചു കാരണം ജീവനെ ഭീഷണി ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അവിടെ അത് സംഭവിച്ചതാണത് അന്ന് നേരം വെളുത്ത ഒരു എട്ടുമണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുലി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവിടുന്ന് വലിച്ച മുൾവലിക്കാത്തതൊക്കെ വേണ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള നിയോജക മണ്ഡലമാണ് കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലമെന്ന് മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു മാനൂർ സർക്കാർ സ്കൂളിനായി പുതുതായി അനുവദിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെന്നും പതിനാറാമത്തേത് ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണെന്നും സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങളും അധ്യാപകരും ജനപ്രതിനിധികളുമെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്കുകയും അത് എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചില ബാലതണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അനുവദിക്കുന്നതിൽ അനുവദിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം അതിന്റെ മാനദണ്ഡം അങ്ങനെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ചത് നിശ്ചയിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനോട് അനുബന്ധമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി അനുവദിക്കണം പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ എം പി ആന്റോ ആന്റണി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് പുത്തൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം പറഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്യസഭാംഗം കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളോടുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വരണമെന്നും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പലരും സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്നവരാണെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി എ ഗീത സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പഴകുളം മധു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ം പി വിജയമ്മ ഏനാതിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അരുൺരാജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജിനി സുഗു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി അലക്സാണ്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജഗോപാലൻ നായർ സജി മാരൂർ കെ സന്ധ്യ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ പി ഉദയഭാനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ഭാനുദേവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം പ്രൊഫസർ മോഹൻ കുമാർ സി രാജ് പ്രകാശ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം പി വിശ്വനാഥൻ ടി കെ സരീഷ് ബാബു ജയചന്ദ്രൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പുനലൂർ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പുനലൂർ താലൂക്ക് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനലൂർ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു ധർണ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടന്ന ധർണ കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചു വർഷ തത്വം ഉറപ്പാക്കി ശമ്പള പരിഷ്കരണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക ഇടക്കാലാശ്വാസം അനുവദിക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം കാലോചിതമായി പുനഃക്രമീകരിക്കുക അധ്യാപകരുടെ ജോലി സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം സമിതി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അശോകൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എം സി എസ് യു ജില്ലാ ട്രഷറർ എൽ രാജു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രവീന്ദ്രനാഥൻ പിള്ള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് ശ്രീകുമാർ ടി സഫീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളെ പിടികൂടിയ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് പത്തനാപുരം പോലീസിന്റെ അനുമോദനം മാങ്കൂട് നടന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം പത്തനാപുരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വേരായുധൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പോലീസും ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പത്തനാപുരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വേലായുധൻ നായർ പറഞ്ഞു മാങ്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുളകുപടി വിതറി സ്വർണവും പണവും തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യുവാക്കളെ പിടികൂടി പത്തനാപുരം പോലീസിന് കൈമാറിയ പ്രദേശവാസികളെ അനുമോദിക്കാനായിരുന്നു യോഗം ജനമൈത്രി പോലീസും മാങ്കോട് പൌരാവലിയും ചേർന്നാണ് അനുമോദന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഫാത്തിമ ഖാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആശാ ശശിധരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിജിമോൾ പത്തനാപുരം ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വൈ വസന്തകുമാർ എം എം ഷെരീഫ് വിജയബാബു എസ് ഐ എസ് ഷുക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറിയ നിസാർ തുളസീധരൻ നായർ ബദറുദ്ദീൻ ഷാഹുൽ ജയൻ ഷംല ലീല രാമചന്ദ്രൻ
ബലിയും നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടു ശാന്തിക്കാർ അനിവാര്യമാണ് നിലവിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് ശാന്തിക്കാരും വാച്ചറൊഴികെയുള്ള മറ്റു ജീവനക്കാരും പകരക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാറുള്ളത് പകരക്കാരായി ചുമതലയേൽക്കുന്നവർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ശമ്പളവും കൊടുക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറോ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറോ ജീവനക്കാരന് അവധി നിഷേധിക്കാറില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലെയും മറ്റ് ഇതര സമുദായത്തിലെയും താന്ത്രിക വിദ്യ പഠിച്ചവരും ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം ശാന്തിയുടെ അവധി കാര്യത്തിൽ സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്ത് അച്ചങ്കോൽ ഭാഗത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ആ വ്യക്തിയെ അമ്പലത്തിലെത്തിച്ചാൽ ഏത് സമയത്തായാലും ശ്രീകോവിൽ തുറന്ന് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് ശാന്തിക്കാർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറോ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറോ മറ്റ് ആരും തന്നെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അവധി നിഷേധിക്കാറില്ല മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നേരത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ മാത്രമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ശാന്തി ജോലി നോക്കി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റിതര സമുദായത്തിലെയും താന്ത്രിക വിദ്യ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ശാന്തി ജോലി നോക്കി വരുന്നു എവരെ യോഗക്ഷേമ സഭയിൽ അംഗങ്ങളാക്കിയിട്ടില്ല കൂടാതെ മറ്റ് ഇതര സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഇതര ലാവണങ്ങളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി നോക്കി വരുന്നു നാളെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ജാതിയുടെ പേരിൽ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരെ തരം തിരിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ചങ്കോവിൽ ക്ഷേത്രം ശാന്തിയുടെ അവധി കാര്യത്തിൽ നിജതസ്ഥിതി അറിയാതെ യോഗക്ഷേമ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയോട് യൂണിയന് യോജിപ്പില്ല അടിയന്തിരമായി അച്ചങ്കോവിൽ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് പ്രാപ്തരായ ശാന്തിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അച്ചൻകോവിൽ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് പ്രാപ്തരായ ശാന്തിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ശാന്തിക്കാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായ അച്ചൻകോവിൽ ദേവസ്വത്തിൽ താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി വേണമെന്നും യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നേതാക്കളായ ഡി ശങ്കരമണി വിക്രമൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അജയകുമാർ എ പി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കരവാളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡി വൈ എഫ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഡി വൈ എഫ് യുടെ കരപാളി വെസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊയ്യാനൽ ആശുപത്രിയുടെയും ശങ്കൈസ് കണ്ണാശുപത്രിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നരിക്കലിലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജനറൽ മെഡിസിൻ ദന്ത നേത്രരോഗ വിഭാഗങ്ങൾ ഡോട്സിന്റെ ടി നിർണയവും പ്രമേഹ നിർണയവും ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ആളുകൾ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കരവാളൂർ വില്ലേജ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അനീജെ ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി കരവാളൂർ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി പ്ലാത്ര രാജേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഡി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശരൺ ശശി കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് പ്രദീപ് മാത്ര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രവീൺ കുമാർ ഡി വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് വിൻസ് കെ നരിക്കൽ രാജീവ് പ്ലാത്ര സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രതീഷ് നരിക്കൽ രതീഷ് ഇലത്തുണ്ടിൽ ബിനീഷ് നരിക്കൽ നരിക്കൽ രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഡി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പ്രശാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡി പുനലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശരൺ ശശി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും മേഖലാ സെക്രട്ടറി എസ് രാജേഷ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിക്കും തുടർന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം എസ് ജയമോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ചിന്താ ജെറോം അനുമോദിക്കും പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും സമ്മേളനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ലൈവ് വാർത്ത പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേവലക്കരയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഫാത്തിമ ഖാൻ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തേവലക്കര വാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച അംഗൻവാടി കെട്ടിടമാണ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമ ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അംഗൻവാടി
നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ അംഗനവാടികളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആശാ ശശിധരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി ഡി പി ഒ പ്രസന്നകുമാരി അംഗൻവാടി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സൌജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ പ്രദേശവാസി അബ്ബാസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രത്നമ്മ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ബി അൻസാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഒ എം ജമാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലിന്റെ ഭൂമി മറച്ചു വിൽക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമത്തിനെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ മില്ലിൽ യോഗം ചേരാനെത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാന കവാടത്തിനു മുന്നിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു കലഞ്ഞൂരിലെ പൂമരുതിക്കുഴി നിവാസികൾ പുലിപ്പേടിയിൽ വന്യമൃഗശല്യം ഏറിയതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസിയുടെ പശുക്കുട്ടിയെ പുലി കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ നേരിൽ കണ്ടതായി സ്ഥിരീകരണം ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളെ പിടികൂടിയ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് പത്തനാപുരം പോലീസിന്റെ അനുമോദനം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടത്തി പുനലൂർ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം ന്യൂസ് ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട